E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu trago para vocês mais um vídeo de unbox Hoje eu trago aqui essa, essa coisa linda é, Recentemente eu adquiri um... Como vocês podem ver no meu Instagram e no, no meu último vídeo Um dos meus últimos vídeos de unbox Eu adquiri um Series X A Xbox Series X E... Halo Edition, estou muito feliz com ele pessoal, tenho jogado bastante a última vez que eu tive um Xbox foi 360 foi o One? Não, 360 pessoal, eu não pulei do 360 pro, para o One depois do 360 eu fui para Playstation então desde então eu não, tô, eu não joguei mais Xbox até o momento e eu estou amando, realmente tem sido uma experiência muito boa e eu quis dar um upgrade, né? Ah, eu tô muito feliz com o videogame, porque é essa edição de colecionador do Halo. Muito, muito bom, sim. Então eu quis dar um upgrade aqui na, na jogatina, né? Comprando esse Xbox Series Elite Series 2. Eu ia falar em inglês. Ah, eu, peguei, eu peguei usado, pessoal. Porque eu achei um pouco caro. Então eu tava procurando alguém que tivesse... Esse aqui tem um ano de uso. Então eu achei com preço bom, aí metade do preço, um pouco, me, um pouco menos da metade do preço, vamos dizer, talvez uh, 60% do preço foi o que eu paguei. Então tá, com, tá legal e a gente vai fazer o unboxing hoje, tá bom pessoal? Vamos lá? Eu sei que a, a câmera tá um pouco longe, mas eu vou trazer, uh, eu já deixo, tá, como ele não é novo, então ele não tá lacrado, então a gente vai abrir aqui. Pera aí, deixa eu trazer a câmera mais perto para vocês, pessoal, para a gente poder ter uma, uma visão melhor aqui. A caixa é especial, alguma... aqui tem as descrições do, do produto, né? Como vocês podem ver, tem o controle, dois analógicos, aqui os, os pads, os, os thumbsticks, case, charging, e aqui é o ferramenta de ajuste, mas a gente vai chegar e vou mostrar um por um, tá bom? Nada mais na caixa, pessoal. Então, vamos ao que interessa aqui, que é o controle. Aqui também, o case. Ele é um pouco soft, mas eu acho que ele é suficiente, eu, desculpa, suficiente para proteger, opa, foco, isso, proteger o controle e vamos ao que interessa sujo né, eu vou dar uma limpada então, vamos lá ah, aqui tá o príncipe dos controles pessoal, olha só isso muito solto aqui tá um pouquinho não, não tá desgastado pessoal, eu só tô talvez na câmera, talvez só tá um pouquinho sujo tá nada, não tá os analógicos estão bem confortáveis então, muito bom, vocês estão me vendo ali no reflexo, né? Aqui, muito bom. Os grips, vamos lá. Tá tudo em ordem com os grips, pessoal, também. Aqui, como vocês sabem, a gente tem três níveis de, de trigger. E aqui para call of build, né? Esse tá o para corrida, se a gente for jogar um arco e flecha, talvez um segundo seja legal, pessoal. Né? Os bumpers, quando você, re... quando você reprogramar aqui os, os botões, pessoal, você vai ter três, três layouts aqui que você pode programar, do jeito qual, por exemplo, Call of Duty, Racing e aqui um outro jogo, então você vai trocar apertando esse botão aqui aqui a gente tem o de share aqui seria o share na verdade aqui é home e aqui também options e aqui pessoal vamos ver aqui esse é o o básico do, do xbox one esse daqui né vocês estão vendo é o que vem no xbox one aqui nós temos esse aqui que a gente pode trocar quando quiser vamos ver o que mais, claro, claramente, como, como você já viu, ele vem com a dock station, que é, 
que é super, que na verdade você pode carregar diretamente no, na case, e caso você não queira deixar o controle protegido, contra a poeira e outros, e outros elementos, você vê, aqui tá, eu não sei se vai dar para ali né pessoal, dá para ver, já é diretamente aqui, e se você não quiser carregar diretamente, você pode tirar, e carregar ele fora do case, tá bem? Na sua estante, no seu rack, como você quiser. E o legal é que ele, ele é magnetizado, pessoal. Então, não se preocupem. Tanto aqui, olha só, é, é porque ele é pesadinho. Então, ele não vai. Não dá pra. E eu também tô com essa aqui, como se eu se tirando isso aqui, ele fica mais firme. Não, ele é, 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 bem, é pesadinho, pessoal. E aqui ele também magnetiza, olha só, tá vendo? Aqui ele é pesado, a crise também é pesada. Então dentro, o que temos? Esse original aqui no estilo de Xbox 360, esse thumbsticks, que eu acho bem legal também. Nós temos o côncavo, o grip tá bem legal, não escapa. E aqui a gente tem esse maiorzinho aqui, pessoal também tá, tá bem cuidado claro aqui a gente tem o d-pad em caso você queira trocar colocamos de volta aqui ele lá na case e colocamos com cuidado esse aqui aqui é o indicador de bateria ou seja, se a bateria estiver fraca, vai começar a piscar, vai entrar, vai ficar uma luz amarela e vai piscar. Se você carregar, ele vai ficar piscando uma luz branca e quando estiver totalmente carregado, vai ficar uma luz constante branca aqui. Então vocês sabem que ele está carregando. Ele demora de, eu estava pesquisando, ele demora 4 horas para ter full charge e ter uma bateria de 40 horas, ou seja, comparado ao é de 4 a 5 ou 6 horas pessoal nós temos aqui um que leva 40 horas dependendo da sua jogatina mas em média 40 horas é uma grande diferença né pessoal então aqui atrás eu tenho os d-pads vamos colocar como vocês podem ver é muito simples é magnetizado tem imã próximo o pequeno eu gosto de colocar essa parte mais redonda para cima como vocês podem ver é muito simples muito fácil colocar pessoal para tirar ainda é mais fácil para tirar você tem que ir todo para trás e tá aí muito fácil como ele tem imã, vocês podem ver, eu deixei a parte redondinha mais para cima, eu não quis deixar toda para baixo, o clique está ótimo, vocês podem ver que tem uma certa distância aqui do controle, não sei se vocês podem ver, sim né, aqui, olha isso. aqui para conectar com o seu celular, videogame pela primeira vez, se não está conectado, Bom, e aqui a gente tem uma chavinha, que esse é um detalhe que poucos controles têm, olha só, é uma chavinha de resistência para o sticks. vamos ver aqui se vocês conseguem ver, pessoal, agora eu deixei ele mais leve, vamos deixar no segundo level, É sensitivo, pessoal. É muito. Você já consegue sentir a resistência. E vamos colocar no mais. Vocês, não sei se vocês conseguem ver. Ele foi um pouco mais para baixo. Quanto maior a resistência, mais para baixo ele vai. A chave. E olha só. É ideal para jogar Call of Duty se você quer mais resistência no de, de direito e aqui para câmera é 
Esse é para cá, mas esse é para movimentar. Então, pessoal, esse é um controle muito bom. E tá aqui. Ele é usado, como eu disse, mas ele está em ótima, em ótima condição. Talvez na câmera você não consiga ver, mas eu consigo claramente que está em perfeitas condições, pessoal. Tem um design lindo. Esse rubber que ele tem aqui, o controle também ele é, ele tem uma um rubber aqui também por todo o controle atrás também. Tem que tomar cuidado para dar uma limpada, sabe? Se você soa muito na mão. Depois de jogar, dá uma limpada nele, tá bem? Isso, se você tem, dá uma limpada que isso vai garantir, vai garantir o... Aí, tá bem? Vai garantir que o controle dure mais tempo. Opa! Escapou da minha mão, pessoal. Então vamos... Tá no mais... Eu gosto no médio. E não tem como errar, pessoal. Quando você dá a voltinha, você já consegue saber que ele dá. Ó. E agora a terceira. Uma, duas. Ok. Estamos no médio agora. O que eu acho ideal. Bom, é isso, pessoal. E vamos ligar aqui. Como vocês estão vendo, ele já veio... Tem três setups aqui. Quando você se ele você apagar todas as luzes, quer dizer que os pads estão desativados. E se você vai primeiro, o primeiro setup, o segundo, vamos dizer, Call of Duty, Assassin's Creed e uh, Forza. Então tá aí, pessoal. Se é possível, deixa o seu gostei, deixa um comentário, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais e fui.